¿Cómo están cracks? Neymar es uno de los jugadores más habilidosos del mundo, de eso no hay ninguna duda. En España tal vez sea el más habilidoso y todos sabemos que por lo general a esa clase de jugadores les pegan más que al resto. En el caso del brasileño es claro, es el jugador que más faltas ha recibido en lo que va de la liga, le han cometido 39. En segundo lugar con 35 está Petros, centrocampista del Betis. Podríamos pensar que a Messi también le pegan mucho o a Suárez, pero los números no engañan, ambos quedan muy abajo en este ranking con solo 12 faltas recibidas. Vidas. Teniendo a Neymar, el Barcelona es el tercer equipo que más faltas recibe con 163. De esas, el 24% son a Neymar, o sea, casi una de cada cuatro. Pero esto no es nuevo. La temporada anterior cerró con Neymar en el primer lugar de faltas recibidas con 120. Más del doble que Messi en el sitio 22 con 58 faltas recibidas y Suárez en el puesto 25 con 57 faltas. La estadística es similar en todas las competiciones. El porqué de tantos golpes a Neymar podría explicarlo esta lista. El brasileño es el jugador que más regates hace en la liga. Lleva 12 más que el segundo lugar. ¿Pero es así de sencillo? ¿Le pegan tanto porque hace más regates que los demás? Algunos creen que en automático los rivales van sobre Neymar y otros, como ya lo hemos hablado en Cracks, creen que su estilo de juego humilla al rival, que es provocador. Y esto no solo pasa con el Barcelona. Como siempre tú tienes la mejor opinión, ¿por qué crees que le pegan tanto a Neymar? Dinos qué opinas abajo en los comentarios. Hablando de Neymar, parece que no se tomó muy bien esta broma que le hizo Luis Suárez en el campo del Manchester City, donde hoy se jugará la Champions. Y ya que estamos con el pistolero, la gente de Adidas lo retó a controlar correctamente un balón que cayó desde 35 metros de altura y el uruguayo lo logró ante el asombro de Leo Messi. El máximo goleador de la historia de los mundiales, Miroslav Klose, acaba de anunciar su retiro a los 38 años. Anotó 16 goles en cuatro mundiales. El pasado mes de junio terminó su contrato con la Lazio y no tenía equipo. Otro que se va es Frank de Boer. Como era de esperarse, el Inter de Milán lo destituyó luego de 7 derrotas en 14 partidos. Dejó al equipo en el puesto 12 de la tabla. Es una lástima que esto haya terminado de esta manera. Para llevar a cabo este proyecto se necesitaba más tiempo. Publicó el holandés en Instagram. Stefano Pioli podría llegar en su lugar, pero los dueños a quien realmente quieren es al Cholo Simeone. Daniel Pasarela, ex capitán de la selección de Argentina, le dijo a El Mercurio de Chile que le quitaría el brazalete de capitán a Leo Messi y se lo daría a Ramiro Funes Mori. Pasarela dice que no cuestiona la calidad y el talento de Messi, pero que no es lo mismo ser un buen jugador que tener liderazgo en un grupo. Su personalidad y timidez dificultan su labor como capitán. Sería una forma de quitarle un peso de encima, dijo. Ramiro Funes Mori sería perfecto por su carácter. Amigos argentinos, ¿ustedes qué dicen? Eso es todo, cracks. Si te gustó el video, déjanos tu like, compártelo e invita a otros cracks a unirse a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en unas horas con todo sobre los partidos de la Champions.